pomaže Bog braće i sestre. Danas se praznije Sveti Prohor Pčinski i želim da u ovome video malo više pričam o njegovom žitiju. Ovo je samo jedan izlomak žitja Svetog Prohora Pčinskog, a cijelokupno žitje možete da pročitate u knjizi Žitja svetih Svetog Ave Justina Popovića. Sveti Prohor Pčinski je rođen u polovini 11. vijeka u jednom selu Ovčepoljskog kraja Skopske oblasti. Imena njegovih roditelja bješe Jovan i Ana. Bili su pobožni ljudi i dugo godina nisu imali djeci. Mnogo su se molili Bogu da im podari sina. Ana zatim zače u starosti i kada rodi sine, dadeša mu ime Prohor. Kada mali Prohor napuni osam godina, počeo je da je uči i bio je jedan od najboljih učenika i mnogo je napredao u toku godina. Njegovi roditelji su htjeli da ga ožene kada napuni osamnijest godina, ali Prohor nije htio da se oženi jer je odlučio da sebe posveti Bogu. Svaki dan je išao u crkvu na bogosluženja. Kada mu se roditelj upokojiše, Proho razdjeli svu svoju imovinu s romasima i odluči da ode u pustinju da se podvizava. On se nastanio u pustinju na Goricanskoj i hranio se biljem i travom i jedaše samo jedan put od tri dana. Prepodobni Prohor življaše u pustini 32 godine i čak se družaše sa zvjerovima. Dogodi se da neki biogen koji je trebao da postane car dođe u lov u pustinju, pa baš gdje je bio sveti Prohor. Ugotavši biogen srnu htio je da je ulovi, ali ona odbježe u pećinju gdje se nalazio prepodobni Prohor. Dotrča biogen u pećinu i kada ugleda prepodobno ga okrene se i odbježe. Ali u tom momentu sveti Prohor mu viknu da se ne boji. Vrati se Diogen i tražiše blagoslov od starca. Tada mu prepodobni prohod proreče sljedeće. Diogene, idi odmah u Carigrad jer će te Bog uzdići na carski presto. A tada ne zaboravi mene, te pak haljine što su na tebi ostavu naročite toj odalji i češće vraćaj da ih vidiš i stvarno se ostvari proročanstvo i Diogen postaše car. Diogen ostavi svoje pređašnje haljine, ali ih zaboravi i tako prođeše 30 godina. Kada mu se javi sveti prohor u snu i rekavši mu zašto ga zaboravi i da mu makar mali hram zasjeda u njegovoj pustinji. Ali car Diogen se uplaši i odmah ode u pustinju da vidi starca, ali anđe gospodin je naredio preporovnom prohoru da se nastani u planini Kozijak gdje življaše još 30 godina. Car Diogen sagradi hram u pustinji, ali nije našao mošti svjetog prohora i mnogo tu govaše i moliše da mu prepodobni prohor otkrije mjesto gdje se njegovi mošti nalaze. I prepodobni prohor mu se javi u snu i reče mu da mu se mošti nalaze u kožnjačkoj pustini. Dugo tražiše car Diogen sa svojim ljudima mošti svjetog prohora i ugodaše na nebu bijelog orla i pratiše ga, oni nađuše tako pećinu gdje se nalazaše netroleživne mošte svjetog prohora. Car se obradova i sa radošći odvedoše stačove mošti u novo sagrađen hram. Sljedećeg dana nisu mogli naći mošte svjetog prohora jer se na čudesni način vratiše nazad u njegovu pećinu. Car ih opet vratiše ali se mošti ponovo vratiše u pećinu i to se desi ukupno tri puta. Tada car odredi da ponese sve te mošti u Carigrad, natovareše mošti na mazgu, ali on se ne htje maknuti s mjesta. Tada car razumiješe da prepodobni prohor ne želi napustiti svoju pećinu i odluči da sagradi novi hram u blizinu rijeke Pčinja. I kroz crkvu sagradi cijeli manastir. Car donese u Carigrad ljevu ruku svetiteljevu, a ostatak moštiju počivaju i dan danas u manastiru svetog prohora Pčinskog. One i dalje mirotoče imaju čudotvornu moć. Divan je gospod u svetima svojim. Amin.